Come on, win. I dag skal vi ud og handle nye ting til børnenes skole. Det er sådan her i Frankrig, at hver skoleår der får børnene en lang liste. Fyld med ting, som de altså skal bruge i det kommende skoleår, og så er det forældrenes opgave at komme ud og købe det. Det er en lidt lang liste, og der skulle vi altså ud og have alle tingene til i dag. Okay. Jeg ved ikke, hvad halvdelen af det her betyder. Alright, vi starter på den her. Pachette du fødder. I have no clue. Fødtre. Ah, ti af dem. Okay. Der er mange ting, vi kan have. Den der grønne, det er det, vi havde i forvejen. Resten, det er noget, vi skal købe. Så. Normalt tager vi ikke bilen, men øh, fordi at vi har... Så er vi kommet til månedpris. Normalt ville vi tage et andet sted og handle det her, men øh, for at komme ud i det andet supermarked, der skal jeg bruge en øh, et coronapas. Og øh, det er enten ved en vaccine, og jeg er ikke vaccineret, fordi at jeg ikke er langt nok hen i min graviditet. Den anden måde, man kan komme derind på, det er ved at have en coronatest. Men de koster 50 euro, det vil sige ca. 350 kroner. Og det synes jeg ikke lige, at det øh, gad at ligge oveni den her. Shopping experience. Og vi gik lidt om nok i planteafdelingen. Upsi dupsi. Det er utroligt, så mange ting man kommer for at købe. Og så ender man altid med, at øh, jeg havner i min yndlingsafdeling. Ej, prøv lige at se, hvor lækkert man er. Jeg tror, vi skal have sådan noget suppe her, Amy. Græske suppe? Åh, oh, jeg elsker græske suppe. Har vi gulerødder? Det har vi. Nu kommer the big job. Så der var franske skoletasker en masse her. Den der. Okay, hvad er det, der gør, at de er så ekstra smarte i forhold til dem, I allerede har? Den er faktisk, jeg synes faktisk, den er flot, den her, Nicolás. Ja. Ah, okay, det kan jeg godt se. Det er super nemt at overskue, hva? Det er meget fransk. Jeg vil prøve at have den bedste to, så jeg ved ikke. Skal det være den? Okay, det var første punkt. En gul overstrengningstus. Finder du den? Det ved jeg, hvor jeg Åh, har du fundet en kalender? Men der står ikke kalender på din liste. Jeg kan slet ikke finde halvdelen af det, vi skal bruge. Jeg ved, det er her. Det er bare mig, der ikke... Kan finde det? Now we're talking. Den er sød, hva? Sankt blø. Åh! Oh. Uh, så tror jeg også, at vi er ved at være klar. Yeah. Vi har også fyldt vognen op. Hvad sagde jeg? <laughs> Og så er det ved at være tid til, at vi skal hjemme. 274 euro. Så er jeg klar til et skoleår. Åh, oh, du stærk! Jeg har en taske. Super! Puh. Nu øh, skal vi bare hjem og have sorteret det hele og sørget for, at vi har husket det hele. Eller så har vi indtil klokken 6 i aften. Klokken den er nu 3, tror jeg. Eller har vi til klokken 6 i aften til at få købt de resterende. Men det var det Reflekser. Reflekser? Reflekser. Ja, det er så 
super smart. Men nu skal jeg i gang med at sortere, så de får det hele med. Jeg har faktisk ikke engang købt alt, hvad de skal bruge. Jamen, de skal have 10 limestifter med. Jeg har kun købt dem her. I Danmark, der får børnene jo alt fra skolen. De får mapper, de får hæfter. Klasserne har som regel også et klassesæt af farveblyanter og tusser og sådan nogle ting. Limestifter, sakse, det er noget, skolen har i klasserne til eleverne. Her er fejlet, der har man selv det hele med. Selvfølgelig har man penalhus noget, ligesom man også har i Frank eller i Danmark. Men her, der skal man altså også have sin egen mapper og plastiklommer og faktisk også sit eget papir med. Og så til at skrive på, det er altså det, der er den største forskel her i forhold til, hvordan det er i Danmark. Så her har vi bjævet af ting og sager, som øh, vi har købt. De skal have en lommeregner med, man kan sige, selvfølgelig skal man ikke ud og købe det her hver evig eneste år. Fordi at nu har vi jo allerede købt noget af det, og derfor så kan vi bruge noget af det igen næste år. Øh, det samme også med skoletaskerne. Men det, der ligger lidt i det, det er, at hver gang de rører klassetrin op, så skal de have nogle nye ting. For eksempel skal Nicolas have den her i år. Det er, det er bare en ordbog. Øhm, det har man jo ikke i øh, Amelies klasse. Han skal også bruge en helt almindelig kalender. Jeg regner med, at det er til at skrive lektier ind med. Øhm, sådan en skal Amelie heller ikke bruge. Det er sådan hernede, at når der starter et nyt skoleår, så er det en helt ny klasse, man kommer ind i. Man tager simpelthen hele årgangen hver år og øh, lave nye klasser. Tror du, du kommer i klasse med Reime? Måske. Ja. Kan du godt tænke dig at komme i klasse med hende? Ja. Skal du spise i kantinen i dag, eller vil du hjem til mor og have suppe? Jeg vil gerne hjem. Vil du hjem? Mm. Okay. Skål. Skål, skål. Og det er første skoledag. Uh, første skoledag! Spændt, skat. Mm, yeah. Første dag i første klasse. Og i tredje klasse. Uh. Så har jeg lige været over med dem, og øhm, de græder begge to. Det var fuldstændig skrækkeligt. Og det går helt ondt inde i hjertet, at de har det sådan. Men øh, jeg ved også, at det nok skal blive godt. Så håber jeg, at, øh, at de har haft en god dag, fordi jeg er lidt, lidt smule nervøs. Tusind tak, fordi I så med. Husk at give videoen et like og subscribe til min kanal, hvis det var noget, jeg har lyst til at se mere af her fra Paris. Og øh, så håber jeg, at øh, vi ses næste søndag. Hej, hej. Er det fedt? Ja, der er meget musik i.